，爱记起赞个，起订阅，先刷介绍，和你所有的朋友哦。今天吗？我真的拍副片打，但我不知道是今天。对<笑>，突然有点害羞。大家好，我是美食帅芊芊。大家都知道我是户外熊大，我跟大家分享一个故事，就是我之前不是出国一个月嘛，然后我回台湾的时候呢，我人还没到，但我外送已经到了。基本上我就在机场的路上，我就已经在点外送了。所以今天要来用副片打度过我一整天，而且今天的主题是吃肉，所以我今天会用副片打定跟肉有关的一切的食物。所以大家应该很好奇，我一整天大概会吃哪些东西吧？那就跟着我一起开始吧。好兴奋哦！那我今天可以乱花钱呢，<笑>没有预算。甚至笔电都还没有要开起来，没有预算这种限制，真的是。华磊，哎，对，谢谢。我的午餐。哎，还没开始上班，就想说先来吃午餐的。然后我订了两家，一个是川味老张牛肉面。Oh my god！ 猪霸王、猪脚，跟卖店我订了两个，半斤半肉，它的炸鸡，我还点了红油炒手、粉蒸排骨，它还有副酸菜，老张牛肉面。然后这是猪霸王的，我刚刚在点的时候呢，发现他们有一个很贵的品相，是那种很顶级的软壳蟹卤肉饭。我刚刚本来想说，哇，这谁会点呢、啊？就只有 YouTuber 会点的，一千三百多块，可惜要前一天预订。腿裤超满呢，你看，我点的是他的大胃王套餐，我之前都是点一般的，我想说究竟会有多大份，结果就哇，你看这个，就是超级满，完全不知道什么意思。对我今天的中餐，我点了牛肉面，然后跟猪肉饭、腿裤饭。仗势着今天要拍副片打，然后任务呢是一整天都要吃跟肉相关的。这对我来说，哪算是什么任务呢？非常的 easy easy。然后我今天的店家呢都是从专区没有错，由我本人的专区里面挑出来的。这间老张牛肉面它是永康街的老店，而且我跟你说它很好，它寄来的时候它就是面啊跟它的汤头会分开，所以你就是送来的时候你就不会觉得暖暖呢。哎呦这个。又快不？我喜欢拍这种哎、欸，很兴奋。我平常都只会单点牛肉面，半斤半肉比较贵，但今天不一样，今天因为要拍，所以呢，我就点了半斤半肉进办公室还没开始办公，就先点外送，感觉好爽。老张的牛肉面，它是属于那种比较重口味、比较偏咸一点点的那一种。所以大家如果喜欢吃肉味重，然后咸度也稍微偏高一点点，就可以点点看。我看到外送有粉蒸排骨，通常都一定会点它。嗯、是对我的脸。粉蒸排骨要点，好好吃，很香哎！我很喜欢它的那个炸鸡，因为它炸鸡有点古早味的那种感觉，但它的炸鸡就分量稍微比较少一点点，所以大家可以纠结一下要不要点。旁边这个凸出来的，我不知道有没有很像上班的时候在跟大家一起吃中餐的感觉，但我觉得我这次是偏废话可能会很多。哇，这个筋！我很爱半斤半肉，但认真来说，其实我最喜欢的是全筋的肉。嗯，今天吃完，好，我们现在主食变成我们的富霸王了。欸、我之前没有点过那种大胃王餐呢、欸，是不是有点满啊？而且它拿起来很重，你看，它也在扎实啊。我还另外再点了一个腿裤，因为我平常吃东西的时候，我非常喜欢就是再多点一点腿裤，因为我觉得腿裤永远都吃不够。但我不知道他这个大王餐的腿裤这么的满。嗯，皮是有点带 Q 的，然后那种咸干咸干的那种味道。嗯，捞不到饭。中午大家平常都点什么
。我其实还蛮喜欢吃便当的，最常点的是台式那种小吃类型，然后有时候会点一些葱油饼啊，或是一些萝卜丝饼。但因为今天是吃肉的任务，所以呢，今天就没有下午茶。但我平常还会点下午茶。我发现它的饭也放得很多，所以它肉就会整个凸出来。我觉得再加加点一个腿部刚刚好。来送大家一朵花。他们点冰来吃哦，那个冰没有肉，可恶。粉蒸排骨没有什么骨头，哎，很棒。跟大家分享，我吃了红油炒手之后，如果有点饭，我就会丢一些白饭下去，然后就会把它拌一拌，我就觉得辣辣的，很好吃。大家最喜欢的便当配料是什么？我很喜欢有这种瓜瓜，原汁的咬起来脆脆的。我要跟大家说，如果我拿到这种卤蛋呢、啊，我就会先咬一口，之后呢，我就会把那个蛋黄全部都给它掏出来，哎。哎西哎西，之后我就把这个蛋白给吃掉，然后蛋黄我就会把它掉里去，然后我觉得最好吃的一定就是要这种卤蛋的，上面全部都是蛋黄，嗯，吃起来就是白饭就会有那种蛋黄的味道，很香，用蛋黄的饭，然后再加个肉把它盖上去，一百分。因为我平常中午不会点这么多，只是我想说，今天都吃肉，那感觉应该要多点一点肉，感觉比较漂亮。就不喜欢就是有点吃太饱，我现在就有点饱困。今天都还没开始工作呢，我们等一下晚餐见。现在是晚上的六点四十六分，中午订了两份，晚上当然也是要订两份，一间是哈。卤肉饭，我点的卤肉饭，排骨酥汤，油豆腐也算是肉，蛋白质肉，是不是以为就这样？当然不是，我还有第二个是这个百家班，因为我刚中午呢点了太多主食，吃一吃后面就有点饱困，所以我现在点的呢全部。都是配料类的，我点的这个是鲜入滑蛋、椒盐牛小排、香辣梅花猪、清蒸蒜泥虾。大家都会点泰国虾，但我比较喜欢它的清蒸，好香。那首先呢，我们就是先来吃一块肉，嗯，很下酒，口味上不会到太重，它有稍微有一点点口感，然后黑胡椒是比较纯的那种味道。不会到太老，刚刚好。我点那么多豆腐干什么？便当有三块油豆腐，结果我又点了一堆油豆腐，我看起来像油豆腐布翁哎。嗯，它这个上面还会放一点点肉松，哇，吃起来很香。我喜欢它的笋丝，不会到太油，然后又嫩，不会那种稠稠的就。那大家通常晚餐都是在家里吃，还是在公司里面吃？我好像不太一定，但我大部分是买回去家里面吃。那我今天比较特别，因为我今天刚好在剪那个短影片。嗯，那卤白菜也蛮好吃的。我之所以喜欢点外送，还有一个原因是因为有时候你觉得莫名意外去吃到一些好吃的店，不然的话就是有些名店外那个副片打上面也有。我跟你讲，单纯只有这个蛋，再配白饭，我就可以吃很多了。它真的还有那种高汤的那个汁的那个香味，汤卤肉饭排骨酥汤加一点点，那胡椒味道很香，油腻感我觉得又不会到太重，刚刚好。你来吃一下虾子，嗯，因为我对泰国虾还好，可是我很喜欢这种清蒸的虾，因为很鲜，然后它这种料又放满满的，我觉得它这个清蒸蒜蓉虾比它的泰国虾好吃。我看个人，每个人口味不一样。我平常都会跟人家说我不吃虾，因为呢，我就是懒得剥虾。可是我跟人家说我不吃虾，因为我懒得剥虾，人家就会想说，哎、欸，那我帮你剥就好了。我就是怕给人家添麻烦，所以我都很干脆说我不吃虾。
跟大家说，百家班真的要点它清蒸蒜龙虾。然后我跟你说，你用伏特加点来之后，你吃完它这个清蒸的，它不是会剩下很多汁吗？千万不要倒掉。这个酱汁啊，就是吸血，它清蒸完那个日月精丸，怎么鲜味，然后有蒜蓉味，非常的鲜香。你再把它拿来炒滑蛋，我跟你讲，那个滑蛋整个等级就会 level up。那今天就先这样。噔噔噔噔噔噔噔，我家到家了，<笑>我现在心情蛮好的。在回家的路上先点的外送，到家外送就到了，一百分。然后我最后呢，宵夜我点的是大发，这一间呢外送我个人非常喜欢点它的起司鸡，三样小菜。然后我还另外点了一个白饭，因为毕竟我们今天是吃肉。这家如果有常看我的直播，应该就知道我很常点它。哇！啊！它的那个起司鸡啊，非常好吃。而且大家如果订回家，你没有马上要吃的话，要吃的时候你可以再微波一下，那个起司就马上融化。它里面的鸡肉的量很多，然后那种辣辣香香的那种泡菜的味道跟气合在一起，超级罪恶的。你看气质量就是这么的实在，就是跟这个气质把这个鸡肉连在一起。嗯，最近比较少吃宵夜，今日连就是久违的放风日，我那感觉很快乐。吃完了大发，我跟大家说，呃、想到大发不动产，<笑>大家真的可以试试看它的起司。它除了起司鸡之外，其实我觉得它的那个炖鸡也不错，跟部队锅。但是因为价格都一样，我就会比较常点起司鸡，是因为因为我觉得肉点起来感觉就是特别的划算。然后如果冷掉的话，大家就可以微波一下，因为我觉得要趁热吃，那个起司拉的那个感觉很棒。然后我蛮喜欢它的泡菜，是那个酸味，我自己对我来说是刚刚好，但它其实没有到非常的辣，所以就大家有兴趣可以点点看。今天点的餐点呢，都可以在 Food Panda 在地名店专区找得到，而且上面还有我的专属 icon 哦。所以大家如果不知道点什么时候，看着那个 icon 点就对了。现在呢， Food Panda 六月十五号到六月三十号，满三百二十九块可以享八折。你要按那点点，还可以享有超低的铜板价外送服务费，是不是很棒？肚子饿的时候呢，全台在地名店 Food Panda 就可以点起来了。以上就是我的一整天。如果大家有兴趣喜欢吃肉，或想吃这几个品项的话呢，都可以到 Food Panda 上面点。吃到喜欢的，还可以用 IG tag 我哟。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我今天就先讲，拜拜。哎、欸，大家喜欢看长片还是短片呢、啊？因为我觉得长片现在就是跟短片的那个整个推播很不一样，所以我最近想说很积极的在拍短影片，然后就搞得比较久一点点，因为还不太熟悉短影片要的大概是什么类型，因为那个风格完全不一样，因为短片就是啪啪啪啪啪，跟长片是很不一样。